from NCRT textbook from the topic ray optics and optical instrument topic ல இருந்து 9.12 sum பண்ணலாம் பாருங்க a person with a normal near point 25 cm using a compound microscope with objective of focal length 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 cm can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus what is the separation between the two lenses calculate the magnifying power of the microscope so ipa enna kuduthirukanga or person vandu normal near point vandu 25 cm solirukanga appadina inda compound microscope use panni namba image final ah enga form paniruknona 25 cm from the eye lens form paniruknu appadina assume panikalam ipo rendu lens kuduthirukanga onnu objective lens onnu and eye lens objective lens focal length 8 mm kuduthirukanga eye lens vandu focal length vandu 2.5 cm solirukanga இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா 9 mm ல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி பிளேஸ் பண்ணிருந்தா வாட் இஸ் தி செப்பரேஷன் बिटवीन தி 2 லென்சஸ் சொல் கேக்குறாங்க ரெண்டு லென்சஸ் இருக்குல்ல ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸும் ஐ லென்ஸும் அந்த ரெண்டு லென்சஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கேக்குறாங்க அடுத்து மேக்னிஃபைங்க பவர் ஆஃப் தி மைக்ரோஸ்கோப் கேக்குறாங்க ஓகேங்களா சோ இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஃபோக்கல் லெங்த் F0 னு எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கனா focal length of the objective lens 8 mm kuduthirukanga so adu 8 mm nu eludhikalam aduthu vandu eye lens kuduthirukanga indha eye lens ku focal length evlo kuduthirukanga parunga eye lens ku focal length vandu 2.5 cm solirukanga ipo 2.5 cm nu eludhikalam okay ingala ipo idu renduthukume common principal axis appdi nu eduthukalam ipdi nu eduthukalam ipo vandu inga vandu object ku front la vandu ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஏ பீம் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நைன் மில்லிமீட்டர் ஃப்ரம் தி ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்ப வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா நைன் மில்லிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்ப நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ லென்சஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இப்போ ஃபைனலா இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ லென்ஸ்ல இருந்து 25 cm டிஸ்டன்ஸ்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஃபைனலா வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆன டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதாவது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐ லென்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? 25 cm இருக்கும். ஏனா வந்து நமக்கு ஹியூமன் பீங் நார்மல் ஹியூமன் பீங்க்கு 25 cm னு தெரியும். இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்க்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் 9 mm இருக்கு இல்லையா? இப்போ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதாவது ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆன டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வி நாட் எடுத்துக்கலாம் இந்த இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை தி அதாவது ஏ டேஷ் பி டேஷ் தான் வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் பை தி ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் இந்த இமேஜ் தான் வந்து ஐ லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஐ லென்ஸ்ல இருந்து இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐ லென்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐ லென்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணோம்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி லென்ஸ் நம்ம கிடைச்சிடும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு நம்ம லென்ஸ் ஃபார்முலா போடலாம் பாருங்க அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு போடலாம் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் போக்கல் லென்ஸ் அதாவது லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா 1 by F0 is equal to 1 by V0 minus 1 by U0 in the same way. If we have 1 by V0, V0 is equal to the image distance for object lens. That is equal to 1 by U0 left side of the lens. 1 by F0 minus in the same way, 1 by U0 in the same way. If we have the focal length of the object lens, we have 8 so that 1 by 8 mm. Plus, we have 1 by object distance for eye lens. That is, object distance for object lens is 9 mm. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுனா நம்ம அதாவது ஆப்டிகல் சென்டர்ல இருந்து ஆப்போசிட் இது இன்சிடென்ட் ரே மெஷர் பண்றதுனால இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் வந்து மைனஸ் நைன் மில்லிமீட்டர் சைன் கன்வென்ஷன் எடுத்துக்கணும் அப்போ அது ஒரு மைனஸ் நைன்னு போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம எல்சிம் வந்து இங்கே செவன்டி டூன்னு போட்டுட்டோம்னா அப்போ இங்கே நைன் இங்கே மைனஸ் எயிட்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்க நைன் மைனஸ் எயிட் வந்து ஒன் ஒன் பை செவன்டி டூ So that 1 by V0 equal to 1 by 72 வந்திருக்கு சோ V0 equal to என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க 72 mm னு கரெச்சிருக்கு பா ஏனா எல்லாமே நம்ம mm ல சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா அப்ப வந்து இந்த
ஐபிஎஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐபிஎஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலா போடலாம் ஐபிஎஸ்க்கு ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா ஐபிஎஸ் ஃபார்முலா வந்து என்ன பண்ணலாம் லென்ஸ் ஃபார்முலா பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஓகே லென்த் ஆஃப் தி ஐ லென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஆப்டிக் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் இப்போ வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் அதாவது இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போஸ் அதாவது ஐ லென்ஸ்லேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறது ஆப்போசிட் இது இன்சிடென்ட்ரி மெஷர் பண்ணுவோம் அதனால இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐ லென்ஸ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அடுத்து ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த ஒன் பை யூஇன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஒன் பை யூஇ லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா ஒன் பை யூஇ வந்துட்டு இந்த ஒன் பை எஃப்இ ரைட் சைட் கொண்டு போங்க ஸோ ஒன் பை இஇ மைனஸ் ஒன் பை எஃப்இனு வந்துருக்கு கரெக்டுங்களா இப்போ ஒன் பை இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க மைனஸ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் தி ஐ லென்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எல் சேம் என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒன்னு வரும் மைனஸ் இங்கே டென்னு வருது சரிங்களா அதாவது இந்த இமேஜ் இந்த இங்கே வந்து என்ன பண்ணி இருக்கும் நம்ம எஃபி போட்டிருக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா வந்து இங்கே இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்று வந்துருக்கும் சரிங்களா அப்போ மைனஸ் லெவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருக்கு இது வந்து அது ஒன் பை யூஇ கிடச்சிருக்கு அப்போ யூஇ ஈக்குவல் என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை லெவன் அப்படின்னு கிடைக்கிதுப்பா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை லெவனை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ண எவ்வளோ வருதுன்னா நியர்லி அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி லென்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி லென்சஸ் டி எடுத்துக்கலாம் இல்லை என்ன எல்னு எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி லென்சஸ் என்ன பண்ணுவோம் இந்த வி நாட் ப்ளஸ் யூஇ எடுக்கணும் இங்கே சைன் கன்வென்ஷன் போட்டுருக்கூடாது அதனால் மாட் ஆஃப் வி நாட் ப்ளஸ் மாட் ஆஃப் யூஇ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ மாட் ஆஃப் வி நாட் வி நாட் எவ்வளோ வந்துட்டு பாருங்கள் செவன்டி டூ மில்லி மீட்டர் அப்போ செவன்டி டூ மில்லி மீட்டர் நம்ம சென்டிமீட்டரில் எழுதும் போது எவ்வளோ வரும் வி நாட் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர்னு வருதா ஸோ அப்போ வி நாட் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் போட்டுக்குங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து ப்ளஸ் யூஇ வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் டூ மாடலஸில் பண்ணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கணும் இதுவும் வந்து நம்ம சென்டிமீட்டர்லேயே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம சென்டிமீட்டரில் எடுத்துக்கலாம்ப்பா சரி இப்போ வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணுவோன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அதாவது இது செவன் பாயிண்ட் டூ இது டூ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு வந்துருக்கு இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம டூ பாயிண்ட் சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை லெவன் வந்து சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னா டூ பாயிண்ட் டூ செவன் கிடச்சிருக்கும் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் கிடச்சிருக்கும் இந்த மாற்றி எழுதிட்டோம் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பார்ப்போம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கிடைக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த யூஇ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை லெவன் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணும்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி லென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி லென்சஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சரில் அஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேக்னிஃபைங் பவர் கேட்டிருக்காங்கப்பா அப்போ மேக்னிஃபைங் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து இது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸு இது ஐ லென்ஸுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்ஸ் எப்படின்னா ஐ லென்ஸ் எஃப்இன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே இங்கே இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் யூனாட் இருக்குங்க இது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மேக்னிஃபைங் பவர் என்ன பார்வில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் டிவைட் பை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப்இ எஃப்இ என்றது ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் இதுதான் வந்து மே மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் தி மைக்ரோஸ்கோப் வென் இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் விஷயத்துக்கு இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ வி நாட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ந